Re janë vakancat e shpalura për gjukatun kushtetuese. Vakanca e kryuar nga dërheqe ishtë gjyshtarit Bisniki Meraj. A jo e mbarimi të mandatit të Zotit Sokol Berberi, si dhe jo e kryuar për shkak të përfundimi të mandatit të ishtë kryetarit Vladimir Kristo, duke e lënë kështu kushtetuesen me gjasht antar nga nënd, një prit e cilve me mandat të përfunduar. Procesi reformës në dresi është konsiderua në apsirë dhe jo në kohë. Si pas për caktimit kushtetues, në datë 7 shkurt, presidenti Ilir Meta shpalli procedurën për plëtsimin e vakancës së parë dhe asaj të parakoshme. Vijavë më vonë më 12 shkurt, ku vendi e ndoqin nga pas për vakancën e dytë duke pritur aplikimet nga kandidatët. Afati është respektivisht diri më 22 shkurt dhe 15 mars, por... Ligji për organizimin dhe funksionim në gjukatës kushtetuese ka të përcaktuar shumë qartë. Këta gjyshtarë, ta gjyshtarë nuk mund të zgjidhen, të përzgjidhen pa kaluar, pa ju nështërën më parë procesit të vetingut. Pikërisht kjo kriterë për fundimi i procesit të vetingut është referuar edhe në shpaljen për kandidim të presidencës dhe kuvendit, duke e bërë situatën më të paqartë. Se sa konë ne kemi gjithë pranuar dhe kuvendin në përmjet kushtetutës dhe ndushime ligjore, procesin e vetingimit pra tre dimensional, pasori, integritet, dhe profesionalizm, pa të shimë të gjitha e mërimet në fush në dresis, do kalojnë në përmjet të ti formati. Dërë më sot as një gjyshtar nuk ka kaluar procesin e si për përmendur, por jo vetëm kaq. As parlamenti nuk mund të marë në shqyrtim për të gjitha kandidaturat e ardhura nga këhe dëja. Êshtë pikërisht kë këshqilje e mërimeve në drejtësi, a i që liston kandidatët nga ku presidenti e mëron dhe ku vendi zgjedh. Por kë e dë është në gritur për të dytin vitë radhezi si pas dispozitës kalimtare kushtetuese, pra jo procedurës përfundimtare të parashikuar nga ligjëvënsi. Nuk mund të qutë i konstituar komplekt për vetë faktin sepse këta gjyshtarë akoma nuk e kanë kaluar procesin e vitingut. Kushtetuta kërkojnë që trupa e kë e dë që bënë renditje në kandidatve të gjukatës kushtetuese, në basis gjithet bazuar në dispozitën kalimtare, duhet të kaloj procesin e vitingut me përparsi, kjo ende nuk kanë dodur do jetë një një emërim kontravers, i cili përjashton në mënyrë absolute pra shikimit e shikuran e bëra në ligjë kushtetues edhe në atë organik për emërim në antarët e gjukatës kushtetuse. Institucioni i presidentit dhe kuvendi me shpalljen e vakancave kam përmbushur detyrimin e tyre kushtetues, për kjo proces nuk e ka të gjatë si pas kreut të departamentit të drejtsis në Universitetin Aleksandr Mojësiu. Them që kjo procedur është e palishme, kjo procedur për mëndimin tim do të blokohet, sepse nuk mund të arrit dhe rinë fond. Pra, këtë dëja duhet të kaloj për vete vetingun, dhe nuk mund bëj për zhjetën e gjyshtarëve. Vijimi i kësaj procedure dhe emërimi i gjyshtarëve kushtetues pa veting, të renditur nga këtë dë pa veting, si e lëpasoja të pak thyesh me si pas ti. Kemi cënimin i margjit, cënim në rëndë i margjit të sistemit të dresis, por edhe pasojt rëparushme për publikun. Jo vedem për publikun, sepse ne edhim se gjyshtarët dhe gjyshtarët dhe gjyshtarët dhe bëjnë interpretimin e kushtetutës dhe zhidin mos marveshë i kushtetutës. Në këtë kuptim, flasim për pasojt të rëndë që vinë në gjithë jetën politike, ekonomike, shëqore dhe socialet të vendit tonë. As kushtetuta dhe as ligji nuk parashikojnë një situat ku institucionet e reja të drejtsis të plëtsojnë me antarë që nuk e kanë kaluar vetingun. Ndaj të shfarë se do në ligj, duhet reflektuar me urgjens, por jo me nervozizëm, si pas avokatit Sokol Hazizaj. Duhet reflektojnë në mënyrë urgjente. To janë inisiativa ligjore që e sfumojnë pengjesën, por dhe qojnë para dresin. Ta grinë për këtë e ka kuvendi, edhe pse kjoj fundit e ka shprehur vëllnetin e ti 4 cipri shtë kundërt, duke njoftuar për cjeljen e kandidaturave të këtë dë për listim.